Saludos amigos, aquí estamos nuevamente trayéndole en esta ocasión otro tutorial explicando un tema que ya me habían solicitado hace tiempo y que bueno, entre, tantas, entre tantos temas que uno quiere mostrar eh, se me había pasado y este tema, bueno, recuerdo que mi padre era uno de los que más lo cantaba siempre fue muy seguidor de Reinaldo Arma y Ricardo Cepeda bueno, tuvo la dicha de hacer mucha amistad con Ricardo se hicieron muy amigos y bueno Ricardo siempre, cuando uno tenía la oportunidad, siempre me, me preguntaba por mi padre. Y bueno, esta gaita se llama Alguien Canta con los Cardenales del Éxito. Pero vamos primero con el intro. Mm. Ah, esta gaita está en la mayor, pero tiene un intro. ¿Qué hace? que es un do sostenido, eh, do menor, perdón, do menor 9 y después hace el do menor con la séptima mayor un pueblo noble y creyente se queda en el re allá en la plaza bajo la luna un negro canta que se levanta murmullos como gemido no es para mí no es porque yo en un barco se ha ido entristecido para no volver jamás en su cantar quiso brindar en serena Ese 2 para 3, característico de los cardenales del éxito. Les dejo por acá un video donde hablo de esos ritmos. Cardenales, rincón morales, eh, los compadres, el barrio obrero. Varias agrupaciones que tienen un, un estilo, un 2 para 3, como lo llama uno, que identificaba la agrupación. Y entonces, en este caso, cardenales tenía esa característica. <música> Ya a lo, a lo que uno escuchaba, ese 2 para 3 ya sabía que eso era Cardenales el éxito. Y entonces, vieron el intro do menor, ¿ok? Para, ¿ok? Pero noble y creyente se reclama y entristece la penumbra en su dolor. Casi se esconde de su sol y ahí desaparece un poquito y arranca. Allá en la plaza y entra el coro, ¿ok? Eh, básicamente una armonía común por decirlo así pues no tiene mayor complicación allá en la plaza bajo la luna un negro canta y se levanta murmullos como gemido no es para menos aquí que hago 251 de si menor no es para menos porque el gran bardo se ha ido entristecido para no volver jamás 251 para re mayor su cantar Quiso brindar la gran serenata y la, el ciclo normal, por decirlo, que es como si fuera un giro, un ciclo de cuartas, ¿ok? Para finalizar el coro. Y en su cantar quiso brindar, aquí pudiera ser o re menor, pudiera ser fa mayor, pudiera ser un sol 7 con la novena. Y al final, lo hace mayor. Es lo que escucho yo en ese tema. Ahora, viene el 2 para 3, ¿ok? Para entrar al verso. Cuando empieza a amanecer, la estrella de la mañana, la alegre fresca y lo sana, quiere desaparecer. Y con el bello lucero, también se escucha la voz, pidiendo lo digo a Dios, sino un eterno hasta luego. Allá en la plaza. Entra de nuevo el siguiente coro. 
Entonces, esa estrofa hay una fórmula que es muy característica de los cardenales. Eh, cuando empieza a amanecer, básicamente lo hace al principio. Ok, eso característico de los cardenales. Pueden escuchar otros temas de esas épocas y mantenían esa, esa esencia de ese estilo. Eh, algo parecido maneja el gran coquibacoa, pero lo hace un poco más continuo, ¿ok? Lo hace un poco más seguido el gran coquibacoa, lo hacía pues en sus temas, ¿ok? La armonía, básicamente dentro de, de la mayor, la ra 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 sin un eterno hasta luego básicamente es eso eh, lo que lleva el tema ok eh, si de repente están interesados en ver algo más de la armonía que uno aplica en las gaitas les dejo por acá también unos videos para que lo puedan estudiar un poco los que no han visto estos temas sobre la armonización que yo que yo aplico cada quien eh, utiliza unas fórmulas eh, para armonizar la gaita que es muy rica, muy abierta a hacer cantidades de cosas y yo dejo unos videos por aquí para que ustedes los revisen las personas que no lo han visto puedan revisar esos videos, puedan ver la forma como yo explico la armonía en algunos temas si estamos en la mayor, bueno, pueden estudiar esos ciclos es importante que estudien las escalas porque las escalas es la base de todo, de todo ese principio para armonizar entonces, les agradezco también a todas esas personas que se van suscribiendo, que están pendientes del canal. Por supuesto, les dejo por acá para que se suscriban, le dan a la campanita, clink, clink, y ahí se suscriben y van a recibir material, la notificación cada vez que yo suba un nuevo video, para que puedan estar allí muy pendientes de todo este trabajo que hago por el 4, por la gaita, por la música en general, pues. Porque hemos hecho varios géneros dentro del material que voy subiendo. Y les agradezco a todos porque siempre están muy pendientes y sus comentarios siempre muy positivos, que solo motivan a uno para seguir trabajando. Y bueno, les agradezco a todos por sus comentarios y nos vemos en el próximo video.